समस्त विजयनगर चानल वीक्षक नमस्कार विजयनगर वार्ते स्वागत मुख्यांश ದೇವಾಂಗ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನೈದನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಕೆ ಆರ್ ನಾಯ್ಡು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತರಂದು ನಗರದ ದೇವಾಂಗ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋದಂಡ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗಣ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಆದ್ರೆ ದಾನ ಅಮ್ಮದು ಮಹಾದಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು ಅದು ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಅಮ್ಮದು ಏನೈತೆ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ತಕ್ಕನ ಇವತ್ತು ಅವರು ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವು ಇವು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೆಂತ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ತಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧನಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏ ಸೆವೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ಕ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನ ಇವತ್ತು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದಾನ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತರೆ ಯಾವುದು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಾನಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತ ಆ ಶಾಶ್ವತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಡೆದಾಡೋ ದೇವ್ರಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಡೆದಾಡೋ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಾದಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರುವ ಚಿರಋಣಿ ಹಿಂಗ ಚಿರ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಬದುಕೋಣಂತ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೆನಪು ಅವರ ಒಂದು ಮಾ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರಂತೆ ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಮರೆತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಸತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಹ ತಾವು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಕೊಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶಾಲೆ ತಗದ ಮೇಲೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಜವಳಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ವೀರೇಶ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮ ಬುಕ್ಕ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ಒಂದು ಸಲ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಂಕರ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಗಂಗಾಮತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ವಧುವರರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಗಂಗಾಮತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನಿರಿಸಿ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ತಂದರು ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿ ಜನ ಭಾರತ ವೇದ ಮೈ ಕೀರ್ತಿ ಮೆದುರ ಲೋಕ ಶಾಂತ 
ಈ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಾಧಿಸಿ ಬಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆ ಬಳಿಕ ಗಣ್ಯರಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ವಧುವರರು ನವ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು ಆ ಬಳಿಕ ಮುಖಂಡ ಯಮುನೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಎಂದರು ಗಂಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಕೇವಲ ಗಂಗಾ ಮತಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಜಯತ್ಸೋತನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಗಾ ಮತ ಸಮಾಜ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾ ಮತ ಸಮಾಜದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗಂಗಾ ಮತ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ರಚನೆ ಆಗಿ ಆದ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಸಮಾಜ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಅಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಪಮ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹದಿನಾರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಐತೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುರುಬ ಸಮಾಜ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ ನಿಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರಮೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಹರತ್ನಹಳ್ಳಿ ಐದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹರತ್ನಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು ಆರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ವಲಸೆ ಬಂದಂತ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ತಮಿಳು ಬೆಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅವರು ತಮಿಳು ಬೆಸ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರೊಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲೋಹಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇರೋಂತ ಸಮಾಜ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಲೋಹಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಆ ಸಮಾಜವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು 
ಪ್ರಳಹೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರು ತಿದ್ದಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಓದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಯುವ ಮಾತ್ರ ಯುವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ತಳವಾರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯೋಜನೆಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹೌದು ತಳವಾರಕೇರಿಯ ದೈವಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಂಪುರ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಾಗದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ತಳವಾರಕೇರಿ ದೈವಸ್ಥರಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನೂರು ವರ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಪರೂಪ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರೋರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಣದ ಒಂದು ಹತ್ತಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೋಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ಆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹತ್ತಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹತ್ತಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೇನು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೆರವೇರ್
ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಳವಾರಗೇರಿಯ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಈ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಪುರ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಮಪುರ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತೀಚಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದರ ಹಾವಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಳವರ್ಕಿರಿ ದೈವಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾನಾ ಥರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ತಿಳಿದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಗೊ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಳವರ್ಕೇರಿ ದೈವದವರು ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಆ ಕಾರ್ಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ತಳವಾರ್ಕೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಮಪುರ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಳವಾರ್ಕೇರಿ ದೈವದವರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲೀಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಗ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತೆಯೇ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಯಸ ನಿವೇದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು ಹೀಗೆ ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತರಂದು ತಡರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ದಿವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾದುಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಮೂರು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ತಂದು ಒಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ತಯಾರಾಗುವವರೆಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ವಿಜಯನಗರ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪಾಯಸ ಪ್ರಸಾದ ನಿವೇದನೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಸ ನಿವೇದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇರುವುದು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಕ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಐದೂವರೆವರೆಗೂ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭ
ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಾರ್ಕ್